Ինչպես արդեն գիտեք, Nvidia-ն թողարկել է սուպեր տեսակ հարթերը։ Հիմա եմ ձերքում գտնվում է RTX Palit ֆիրմայի 4080 սուպեր տեսակ հարթը, որը իրոք սուպեր է։ 4080-ից բավականին ավելի հզորացրած է։ Gaming Pro-ն էլ 3 քուլերներով շատ հետաքրքի դիզայն ունի։ Լույսերը հիմա դուք ձեր էկրանն էին էլ կտեսնեք կադրերը։ Ունի նաև նույնպես Maker հնարավորությունը, այսինքն դուք կարող եք կորպուսը 3D պրինտերով ձեր ուզած ձև հավակեք օր նա Հայաստանի դրոշ կամ ցանկացած բան։ Ավելորդա կրկնելը որ 40 սերան ունի DLSS 3 Ray Tracing, Nvidia Reflex Studio եւ բոլոր արհեստական բանականությունը օգտագործող ծրագրերի մեջ օգտագործվում է հենց RTX միջուկները, այսինքն շատ արագա իրական աստում է ամեն ինչը։ Վերջում մենք ամպայման խաղերը տեսնք անենք ու տարբեր ծրագրերում կտեսնենք թե ինչքան արագա աշխատում այս տեսակարտը ու սա կարող է միանշանակ օգտագործել թե ցանկացած ծրագրերի մեջ եւ ցանկացած հզոր խաղերի մեջ իսկ հիմա ձեր էկրանն էին կտեսնեք ավելի մարամասն ինֆորմացիա գնացինք իրենից ներկայացնում եմ միանգամից 3 տեխնոլոգիա 1 տեսակարտի մեջ այսինքն DLSS 2 Frame Generation եւ Nvidia Reflex 2 բառով ասեմ Frame Generation-ը ինչ է իրենից ներկայացնում նա սրկաների մեջ կա եթե 40 սերիա ունեք ոնց որ ես Frame Generation-ը միասնելով բացի պիքսելներից ստեղծվում են ամբողջական արհեստ կան նոր կադրեր ինչի արդյունքում ունենում ենք 2-ից 3 անգամ ավելի շատ կադրեր վարկյանում եւ այսինքն 60 FPS-ը սարքում է 120 FPS լրի արհեստական հաջորդ տեխնոլոգիան Nvidia Reflex-ը մկնիկին սեղմելու պահից մինչև էկրանին հայտնվելու պահը 2 անգամ արագացնում է այսինքն սինխրոնացնում է գրաֆիկական եւ համակարգչի պրոցեսորները ապահովելով ամենա արագ աշխատանքը տեսակարտի արտադրած կադրերը պատկերվում են էկրանին մաքսիմալ արագությամբ Նաև կուզեի խոսել DLSS 3-ու կեսի մասին, որը մեջ ավելացվում է Ray Tracing ճառագայթների վերակառուցում փոխարինելով բազմաթիվ ալգորիթմները մեկ արհեստական բանականության մոդելով։ Այսինքն շատ ավելի շատ կադրեր կունենանք կադրերի հաճախականություն։ Էլ չասեմ, որ ավելի բոմբ գրաֆիկա է լինելու։ Կարակ ձեր էկրանն էին հենց հիմա տեսնեք թե մոտավորապես ինչ տարբերություն է տալու սովորական RTX-ի ու DLSS 3-ու կեսը արդեն լինի, որը պատրաստված է անգամ ավելի շատ տվյալների վրա քան DLSS 3-ը ունենալու ենք նշանակալի որակի բարձրացում իսկ DLSS 3-ու կեսը հասանելի կլինի բոլոր RTX GPU-ներում բոլոր տեսակարտերում այսինքն 20 սերիայից սկսած բոլորի մեջ DLSS 3-ու կեսը արկա է լինելու իսկ խաղերի մեջ առաջին հերթին դուրս է գալու բարդ ճառագայթային գրաֆիկա ունեցող խաղերում ինչպիսիք են Alan Wake 2-ը Cyberpunk-ը Portal-ը մի խոսքով DLSS 3-ու կեսը իր մեջ ներառում է մի անգամից արդեն 4 տեխնոլոգիա DLSS 2-ը, Frame Generation-ը, Nvidia Reflex-ը եւ արդեն իսկ ավելանում է արդեն RR, այսինքն Ray Reconstruction-ը։ DLSS 3-ի հեղափոխական հզորությունը խաղերի ստեղծողների համար մեծ առավելություն է եւ ստեղծում են նոր հնարավորություններ, քանի որ նրանք կարող են խաղերի գրաֆիկաները էլ ավելի հզորացնել, քանի որ այս տեխնոլոգիան արդեն ավելացրել են համաշխարհային Unity եւ Unreal Engine շարժիչներում այսպես ասած այսինքն կարող ենք սпасել անհավանական գրաֆիկաներով շատ ու շատ նոր խաղերի իսկ հիմա անցանք խաղային թեստերին ու տարբեր ծրագրերի մեջ փորձարկմանը So we've got a magic bird an ancient order of alchemists the little one has visions but, oh, the tree or oh, the pond I prefer an elixir something to really help you Hugo Maybe the bird will have it. Oh, spring water.
I needed to find another light to go deeper inside. Sound. You'll be needing it. I'm planting the bomb. The bomb has been planted. Bomb! Flashbang! Ruins. That's where we need to go. I see a few ways down. Two. Arrows ready. There's a ladder. I'm hiring you guys. What do you mean? I know you guys are being paid for this, but. 45. 